ないやつだな今天怎么起得这么？忘记关门了。我这这这这，待会儿到我房间来。完了完了，跳进黄河也洗不清了。别害怕，我什么都没做，事情不是你想的那样。看着我的眼睛，冷静点。你觉得我是坏人吗？你还记得之前发生了什么事情吗？我只记得晚上快到厨房的时候。突然被人从身后打了一下，然后就什么都不记得了。少爷，到底发生什么了？这件事情你不要再过问了，也不要对任何人提起，就当什么都没发生过。你可以放心。我不会害你的，你信我吗？信。啊？你为什么相信我？我也不知道为什么，反正就是相信。少爷是好人，肯定不会伤害雪儿的。哎，你还小，难辨好坏，今后你就慢慢明白了。嗯嗯。好了，告诉我你住哪。我过去拿点衣服过来。嗯、我也不知道你要穿哪件，索性全拿过来了，你自己慢慢换吧。糊弄也会被看穿啊！算了，听天由命吧。进来吧。你如实说，究竟发生了什么事？是这样的，娘。我今晚路过听天假山之时，看到杨希，简直是无法无天！我这就派人把他抓起来，让你爷爷秉公处置。娘亲明鉴，但请对雪儿保密，我担心她会留下阴影。晨儿长大了，懂得为他人着想，但你也要答应娘，以后有任何事不许藏着掖着。娘放心，总有一天。儿子会让你骄傲的。嗯、这紫金币一枚可值十万金币啊！没想到杨鑫还挺有钱的。啊？这难道是一株灵山？嗯，是灵山。汲取天地灵粹长成，蕴含磅礴精气，对修炼的帮助极大。真的是一株灵山，走好运了。这是老天在眷顾我吗？有了这株灵山，接下来我的修炼就会更加顺利了。你在炼体的时候，每次加入一些灵参，炼体的效果必然会大大增强。
就可以全部重塑，第一阶段的筋骨修炼就完成了。后一次熬炼，希望能顺利重塑最后几条经脉。人间山河纵横，尽是是藏恨。谁提问？满目刀魂论浮沉。抛骨肉与归尘，等几轮重逢？从何宽恕他魂？问到七魂